Hola amigos, bienvenidos al archivo sonoro de San Blas Patrol. En esta ocasión os quiero ofrecer una colaboración que hice con Sergio Murata, de Niebla de Guerra, y con Ignacio del Horno, el cofundador de San Blas Patrol. Y hoy me gustaría traeros la historia de la industria aeronáutica española en los años de la autarquía. Espero que disfrutéis. Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Soy Sergio Murata y hoy tengo una compañía muy especial. Siempre digo lo mismo, pero es que en esta ocasión es de verdad. Por un lado vamos a tener a mi amigo Ignacio, Ignacio del Horno, especialista en italianos y además en temas aéreos. Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, en temas aéreos menos que la eminencia que traes ahora. Muy bien. Exactamente. Y nada más y nada menos que José Manuel Gil, ingeniero técnico aeronáutico y además eh, cofundador del blog sunglasspatrol.com que va a ser, digamos, la persona que nos va a iluminar un poco sobre el tema que vamos a tratar hoy. Buenos días, ¿qué tal? José Manuel. Hola, buenas. Yo casi no me presento. Ya tal como estáis hablando de bien de mí, sabéis vosotros que me estáis subiendo el ego. No, no, no. No hay más que visitar tu blog y, y bueno, y el, el podcast que tienes por ahí escondido para saber de, de qué sabes de lo que hablas. Bueno. Pilotando el tema, como el podcast. <risa> <risa> bueno, amigos, nada. Estas dos eminencias me van a hablar hoy de la aviación española de posguerra. Y cuando hablamos de posguerra, más que de posguerra, eh, vamos a hablar también del periodo autárquico, en ese momento en el que España es... Eh, bueno, se queda sola y tiene que tratar de sacar adelante sus proyectos aéreos, algunos de los cuales van a perdurar incluso, fijaros, hasta la guerra de, de Sahara Ibni. Eh, ¿Qué os parece? ¿Tiramos para adelante? Adelante, pero más que que España se queda sola es a España la dejan sola, vamos, porque la isla. Bueno, cada uno tiene lo que, lo que se busca. <risa> bueno, amigos, nada, bromas aparte, comenzamos. José Manuel, eh, vamos a ver, en primer lugar te voy a decir una cosa, te conocí allí en Madrid, en la quedada esa que hicimos en, en la FIO, eh, y oye, nada, por supuesto me, me pareces una persona estupenda en cuanto al tema de, de tu amor por la aviación, pero desde luego ya, claro, recomendada por Ignacio del Horno, chico, no solo eres bienvenido a esta casa, sino que además te vamos a explotar un poquito, y nos tienes que hablar, nos tienes que hablar un poco de, sí, primero un poco de peloteo y luego lo explotamos, eh, nos tienes que hablar un poco de, de este tema. ¿Por dónde empezaríamos? Pues yo empezaría por hacer un pequeño repaso a la industria antes del final de la guerra, incluso en los años 20. Porque todo lo que pasa en la posguerra depende un poco de lo que hay antes. Entonces, así en resumen, podríamos decir que había varias casas eh, fabricantes de aviones, aunque las más grandes eran eh, Hispano Aviación y... y y casa, construcciones aeronáuticas sociedad anónima, y varias de motores, que eran eh, Hispano Suiza, que era compartido origen con Hispano Aviación, y el Izalde, que en la posguerra, pues con el Instituto Nacional de Industria y demás, serían fusionadas. Aparte, pues tenemos a Barrón, a Gil Pazó, a Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima, a De la Cierva. Bueno, digamos que estas son las, las principales. O sea que además, eh, además, digamos, de las empresas grandes conocidas, las que solían hacer esos pedidos, esos, esas construcciones para el ejército, que es casi lo que, bueno, es, al final es lo que yo más, más conozco, también tenemos una serie de empresas más pequeñas que hacen sus propios proyectos. Sí, a ver, eh, antes de los 30, pues como en todos los países, es incipiente la industria aeronáutica y hay empresas que intentan hacer aeronaves ligeras, aeronaves de enlace para el ejército y ahí pues se puede encontrar, por ejemplo, eh, la Gilpazo, que es muy parecida a la Miles, o el 
los diseños de Barrón, que incluso se atrevió con algún caza, esto está el, el curioso Barrón Conejo, eh, no son, en España sabéis que no somos muy originales poniendo nombres, el Barrón Flecha era porque tenía la en flecha, el Barrón Conejo porque tenía dos estabilizados verticales encima del ala y parecía que tenía ahí, orejas de conejo. Y por supuesto, pues os digo, eh, Casa, que estaba orientada básicamente a fabricar bombarderos y transportes y transportes e hispano aviación que está orientada más a, a los aviones de caza José Manuel y, y ese que comparte nombre con el aeródromo desde donde vuelas tú con todo, todo a ligero Lorin que, que a qué se dedicaba porque también está la época no es eh, cierto eh, Lorin es la que terminaría siendo después aeronáutica industrial sociedad anónima vosotros de los que fabricaban eh, pequeñas aeronaves eh, de enlace y demás y que, que termina siendo aeronáutica industrial que es la que la, la que fabricaría la popular Vespa o la Garrapata Oye, vamos a ver, llega 1939 ¿Qué queda de todo eso? Vale, eh, durante la guerra siguieron muy activas, ¿vale? Eh, cada una de hecho trabajando para ambos bandos eh, los, los republicanos las reorganizaron en las que se llamaron SAF, SAF eh, creo que la sociedad aeronáutica y la F de fabricación o algo así la 5, la 15, cada una en un sitio y lo es, los sublevados pues con las correspondientes y cuando terminó la guerra pues lo que se encontraron fue eh, la fabricación concentrada en Sevilla, Guadalajara por un lado los eh, de los unos y los otros totalmente disperso eh, lo de Guadalajara fue, era de hispano-suiza había sido totalmente nacionalizado y de hecho Hispano Suiza dio por perdida esas instalaciones porque fueron nacionalizadas y se devolvieron tan tan tarde que al final eh, quedaron totalmente abandonadas y fue una pena y quedó en Madrid pues eso eh, lo que se convertiría lo que sabrá el polo de industrial de Getafe de Airbus eh, lo que ahora me parece que es una Nissan que anteriormente fue Eurocopter que anteriormente fue Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima que está ahí en, en Cuatro Vientos, anteriormente Aeródromo Loring, que estaban pegados, ese, ese Aeródromo Loring y Cuatro Vientos estaban prácticamente colindantes el uno con el otro, y sobre todo quedó mucha fabricación bajo licencia de distintos tipos de aparatos, por ejemplo los de Lizalde habían estado fabricando los motores en estrella del Rata y del Mosca, el M25, que no dejaba de ser una copia de otro motor americano, eh, pues eh, los, los de casa habían estado fabricando pues, eh, eh, ah, reparaciones y aparatos eh, tipo Junkers, que es luego sería el Junkers Casa 352. O sea, lo que queda es una producción muy dispersa con productos bajo licencia o copiados y el país totalmente destrozado, con lo cual mmm, acabarían reintegrándose todas las... Lo diré, reintegrándose no, unificándose. Lo que harían sería unificar las industrias para tener, en vez de varias pequeñas, dos muy potentes. Eh, todas las aeronáuticas quedarían integradas dentro de casa, construcciones aeronáuticas sociales anónima, y integrarían tanto casa e hispanoaviación, y las de motores quedarían integradas dentro de la empresa nacional de motores, que es en masa. Oye, ¿en, este, ¿en esta reagrupación que es eh, anterior al INI o posteriormente a la creación de este, del Instituto Nacional de Industria? La reagrupación la hace el INI. O sea, que, que el Instituto Nacional de Industria ya se crea antes como un órgano que es el que va a, vamos a decir, reorganizar la industria de España después de la guerra, ¿no? La que va a nacionalizar la industria, que considera que es estratégica. Claro, exactamente. Una cosa que es un organismo que hasta hoy en día ha llegado a nuestros, o sea, que ha llegado a nuestros días, ¿no? No sé exactamente cuándo desapareció, pero seguramente eh, lo, ha llegado a nuestros días transformado en algún otro, como la sociedad de participación o algo, algo similar. Ah, mira, lo estoy, estoy comprobando. El INI, el Instituto Nacional de Industria, desapareció en 1995 y ya las funciones han sido asumidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Pues eso es lo que te decía yo, que habría sido, que, que, que habrá llegado nuestro a través de la SEPI. Pues eso, sí. Exactamente. Bueno, a ver, y solo por mencionarlo un poquito, porque es que, bueno, en otros programas relacionados con armamento de, de autarquía que, que hemos hecho antes, eh, bueno, pues eh, se mencionaba que esta, este Instituto Nacional de Industria era el que, bueno, a imagen y semejanza de otro italiano que se llamaba Iri. ¿Iri puede ser, Ignacio? Iri se llamaba, efectivamente, sí. Iri. Pues bueno, pues que al final de ahí han salido muchas de esas empresas o han re reorganizado muchas de esas empresas, sea Tendesa en sí, de esa, y por supuesto estas, 
estas empresas aeronáuticas. Bueno, pues oye, José Manuel, el panorama no debe ser muy bueno, ¿no? Porque España sale de la guerra civil con una, una fuerza aérea muy potente, muy numerosa, pero que aglutina una cantidad enorme de modelos, eh, probablemente con bastantes problemas de repuestos y en muchas ocasiones aviones gastados. Mm, problemas repuestos, ¿no? Porque como ya digo, se están fabricando aquí bajo licencia, con lo cual los repuestos tienes todos los que quieras. Eh, tanto el poli los Policarpov se estaban fabricando aquí bajo licencia, los Chirri también, eh, el 109 no, pero se fabricaría posteriormente. Entonces, mm, en sí no había ningún tipo de problema de... de bueno, yo me, re me refería más a esos tipos de aviones que eran minoritarios, ¿no? Pues por ejemplo, sí, para sea, ese, Henkel, 112, Henkel 70, Henkel 112, claro. pues de eso sí probablemente habría más problemas de piezas, como no, yo. El Henkel 112 hasta que no o sea, es de esos aviones hasta que no termina la Segunda Guerra Mundial tampoco hay problema de piezas. Pensad que España era, era aliado entre comillas del eje, con lo cual sigue sin tener problemas de obtener repuestos hasta cierto punto. Eh, todos sabemos que al final el buchón se fabricó porque teníamos aquí células de 109 G2 y lo que no teníamos éramos motores. Y aunque hubiéramos tenido motores, tampoco valían la pena porque como el, la, el, el índice de atrición de pérdidas era tan alto, la vida media de los motores era de cuatro horas. ¿Para qué iban a diseñar un motor duradero? Los motores no, no tenían especialmente una calidad... Mmm, especialmente buena y de ahí vino el, el tener que comprar Rolls Royce porque no, no era difícil conseguir los, los repuestos a Alemania. Te me estás viniendo muy arriba, José Manuel. Hasta, hasta que Alemania no tuvo problemas, no fue no, no hubo ningún problema para conseguir los, los repuestos. Vale, oye, antes de, de continuar con esto, que ya les estás poniendo los dientes largos a, a nuestros oyentes, eh, ¿cómo se reorganizan las fuerzas aéreas y la industria que tiene que suministrar este material? Te puedo decir que el material se fue reagrupando en torno a material que fuera más o menos similar y lo que se hizo fue valorar lo que merecía la pena mantener en servicio y lo que no. El problema de, de, la de, de la gran amalgama que había de aviones es que muchos eran anticuados que no servían para prácticamente nada útil, digamos. En esos años la aviación avanzó una barbaridad, del 36 al 39 los cambios fueron brutales y del 39 al 45 ni te cuento. Entonces el problema es que tenía una fuerza aérea muy numerosa, pero de aparatos que se iban quedando obsoletos, pues como los ordenadores, cada tres meses se quedaba obsoleto uno. Entonces al final lo que hicieron fue reagruparse, quedarse con los modelos que realmente merecían la pena, eh, convertir en entrenadores avanzados los que merecían un poco menos la pena y el resto pues a la chatarra y a la basura que, que, que había que reciclar aluminio o lo que hiciera falta. Bueno, lo que había era pasta en ese momento, pues cualquier material era bienvenido para cualquier otra cosa. Bueno, entonces viendo este panorama de, bueno, de enormes cantidades diferentes de aviones, a ver, eh, ahora mismo no tengo por aquí la chuleta, pero si alguno busquéis en internet seguro que vais a encontrar... Bueno, buscáis organización o modelos de las Fuerzas Aéreas Españolas en 1939 y os daréis cuenta de, de que hay escuadrones con dos, tres tipos de aviones y, y bueno, y si uno encuentra un listado de todo lo que quedó, bueno, aquello es impresionante. Uno de un modelo, dos de otro, tres de un modelo determinado pero de diferentes características, en fin. Eh, en España supongo que se comienza a pensar en que la industria eh, la industria aeronáutica, claro, va a ser un motor de innovación y que además es necesario modernizarse y sobre todo modernizar las fuerzas aéreas. Esto, esto se empieza... ¿qué, se, ¿Qué medidas toma, digamos, España para llevar adelante estos, estos proyectos que entiendo que al principio van a estar eh, avalados o con ayuda de Alemania y de Italia, no? Yo creo que todo eso que has dicho, que la industria es un motor etc, 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 todavía no han, hemos llegado a la conclusión en el año 2021 de ello, en estos años menos todavía. Eh, en esta época lo que se piensa es en sobrevivir, en qué hacer con tanto material, en quitarse de en medio lo que no valga, en homogeneizar armas, en homogeneizar motores y en intentar sobrevivir y a partir de ahí intentan producir eh, lo, lo que merezca la pena. O sea, ahí de momento se intenta comprar el 109 G2, que es un aparato muy atractivo y de hecho llegan las células, pero llegan sin los motores. 
y, y una vez que termina la, la Segunda Guerra Mundial es cuando de verdad empiezan a pensar saber qué podrá hacer veo en, en plena Segunda Guerra Mundial eh, todo lo que había que, para, que ofrecer contra, contra las incursiones, entre comillas, accidentales, también entre comillas, eh, que hacía la USAF por aquí o los aliados por aquí, eh, no dejaba de ser lo que había quedado de la, de, de la guerra civil. Ahí está el famoso incidente de, del teniente en trena, ¿no? del 112 derribando el P-38, que harto de espera de, de, de ver cómo los P-38 pasaban por por encima de territorio español y invadía el espacio aéreo español, trepó lo suficiente hasta que consiguió picar y, y le pilló por eso, porque hizo un picado, le alcanzó en velocidad y, y, y le dio solo con las 7,9 del, del motor, no llevaba las 20 milímetros de las alas y le dejó tocado el motor y, y se estrelló. Yo, es lo que, todo lo que teníamos para hacer frente en ese momento, lo que nos había quedado de de la guerra civil y sí, lo que te iba a decir era eh, en las zonas calientes como esa estaba lo mejor que nos había quedado de la guerra civil porque había aparatos que ya en el año 37 eh, venidos de Italia ya estaban ya estaban caducados como cierto Romeo que fueron directamente para, para entrenamiento así que pero en estos casos también hemos, bueno, has hablado del, del incidente de Marruecos que le llamaron. Ese, por cierto, tenemos un podcast a más de los primeritos de Niebla de Guerra. No tenéis más que buscar, creo que está entre los diez primeros y lo encontraréis. Es cortito, pero muy intenso y tuvo además mucho éxito. Y, y bueno, también tengo entendido que sobre todo se, se tiende a descansar mucho, no solo en estos aparatos que van a ser de difícil, vamos a decir, no solo mantenimiento, sino también de, de difícil reemplazo, sino que además... Eh, los primeros aviones que se consiguen construir con licencia son, me parece, los Fiat CR-32, ¿podría ser? Sí, pero el Fiat CR-32 se construye durante la guerra, igual que el Chato o el Mosca. Eh, y todos ellos son fabricados durante la guerra en, en cada una de las zonas correspondientes. Inciso, el Fiat CR-32 que hay en el Museo de la Aeronáutica Militar de Roma está fabricado en España. Anda, qué curioso, sí, sí. Sería de los que más pervivirían, digo yo, porque estuvieron hasta después de la guerra. Uh -huh. Que tiene narices. Bueno, oye, eh, entonces, bueno, eh, resumiendo un poquito esto, ¿cuáles son los primeros modelos que decide España construir? Y si hay algún modelo patrio que trata de, de salir adelante, ¿no? ¿no? No sé si es un poco complicada la pregunta. O sea, ¿qué... No, a ver, lo primero que se intenta construir y mantener es lo... lo digamos lo más moderno y lo más útil el Junker 52 que sería renombrado como Casa 352 siguiendo la, la denominación típica de los aviones españoles ¿vale? aquí eh, lo habitual es anteponer una cifra que sea el número de motores por eso el, el Junker pasa a ser Casa 352 el Heinkel 111 pasa a ser el Casa 2111 porque es bimotor eh, o las primeras versiones del 109 Patriot son el Casa 1109 porque solo tiene un motor En 1938 se reanudan las actividades comerciales con los eficientes Junker Y por fin, en 1946, Iberia realiza el viejo sueño de unir en vuelo España con los países hispanoamericanos. Esta es la llegada del primer DC-4 a Buenos Aires. Lo primero que se intenta fabricar son esos, son los aviones que de más alto más rendimiento y los más útiles, el Casa 352 y el, y el 109. El 109 se, eh, no llegan los motores de Einler Benz, se intenta montar, montar con motores hispano-suiza eh, de la serie Z, 12Z, y no, no cuaja. Pero queda muy bonito, como lo podéis ver en la película eh, La Estrella de África, que está rodada con aviones españoles, aunque sea una película alemana. O incluso en el Museo del Aire, es cierto, el, el, el motor del 12Z le da una línea muy bonita, y en la, dice las malas lenguas que, que no sirvió porque era un motor que era poco fiable. Eh, si uno empieza a investigar un poco, pues al final lo que se encuentra es que todo motor tiene problemas de nacimiento, como todo producto, ¿no? El, el, lo que llaman los ingleses el teasing, los teasing problems, los de que le están saliendo los dientes. Es un motor que es nuevo, eh, es caro de desarrollar, es difícil de desarrollar, no tienes materiales, estás totalmente aislado 
y aunque lo consigas terminar de desarrollar, tus clientes potenciales son solo España. Con lo cual, eh, desarrollar un motor para fabricar, ¿cuántas unidades? ¿Diez? Pues se llegaron, sí. me parece que, que este es el motor que hablas, el, de, el que te, empezó a diseñar de, el, de Boatín, ¿no? Que se vino a España cuando... No, 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 este motor es diseño entero de casa. De, de Boatín intentó diseñar un caza y va a llevar este motor. Este motor es de diseño de hispano-suiza. Eh, Hispano-Suiza llevaba diseñando motores, eh, pues mira, eh, la, la imagen de Hispano-Suiza es una cigüeña porque los motores que llevaban los SPAD franceses de las cigüeñas eran Hispano-Suiza y como agradecimiento le regalaron el logo de la escuadrilla de las cigüeñas, de la Qué escuadrilla curioso. de caza, eh, entonces Hispano-Suiza llevaba fabricando motores de aviación y muy buenos motores de aviación desde tiempos inmemoriales. Les sí, fuera... los, los coches de lujo más importantes, más que los Rolls, eran los Hispano-Suiza en el continente. Los Rolls eran una cosa como muy inglesa. Eh. De, de hecho, fijaros si eh, fueron de los primeros en coger el motor en V, ponerle la reductora y aprovechar que el motor está en V y que tiene reductora para poner el cañón de 20 milímetros entre los cilindros y disparar a través del buje. O sea, que Hispano-Suiza era muy potente. O sea, los, los cañones de 20 milímetros de los Spitfire son Hispano-Suiza 404. La, la Hispano Suiza estaba repartida entre España y Francia y parte lo acabó por ahí también en Reino Unido, pero ese, ese diseño es de Hispano Suiza, el, el cañón 404 que, que llevan los Spitfires. Y, de, y tenían, en, estuvieron desarrollando los motores, fueron creciendo de potencia, fueron creciendo de potencia y tenían pendiente eso. De hecho, los motores que montaban los Katiuska rusos, eh, eran desarrollos y copia de los hispanos suiza, los famosos M100 soviéticos que eran motores en V, eran copias de los hispanos suiza. Entonces simplemente era un motor que era un desarrollo que seguía la línea de 12 cilindros en V de los hispanos suiza. Eso y... no puede ser, los soviéticos nunca copiaron nada. <risa> ¿Verdad? Bueno, oye, José Manuel, si tuviéramos que empezar un poquito, nada, una pequeña, lo he dicho, una pequeña presentación y un poquito una mini historia de cada modelo hasta que lleguemos, si os parece, hasta el año 51, 52, 54, eh, ¿por cuál empezaríamos? ¿Por el, por el Junkers 52? Yo es que casi iría por fábricas porque así no, eh, no te pierdes, ¿no? Entonces empezaría perfecto, primero perfecto. por los sí, de sí, casa por y luego ya casa, que es la más grande, y luego ya pasaría a los siguientes. Vamos a por ello, pero antes una pequeña pausa. Espero que este programa os esté gustando y así además conocéis un poco esta serie, la de armas de autarquía, que como ya sabéis, con excepción de este programa, va a ser para fans. Bueno, ¿y qué tenemos para la semana que viene? Pues mirad, el día 13 de enero será el 63 aniversario del combate de Echera, un combate que hubo entre fuerzas de la Legión Española y las bandas armadas de liberación. Bueno, pues tenemos un programa con Juan Pastrana, autor de Ar del Desierto, donde hablaremos de esta batalla, de cómo, cómo ocurrió, cómo se llegó a esa pérdida enorme de tropas por parte española y qué resultados o conclusiones se sacaron. También, por supuesto, tendremos ya en abierto, ¿os acordáis? El programa del Chosha, de ese maravilloso fusil ametrallador francés, pues lo tendremos en abierto el día 16. Y además... Una primicia para que os vayáis preparando. 19 de enero empezaremos a tener una serie sobre memorias de veteranos de la Guerra de las Malvinas. Sí, amigos, veteranos de la Guerra de las Malvinas. Escucháis bien. Os esperamos. Bueno, José Manuel, ¿por, por dónde empezamos? ¿Por qué empresa empezamos? Pues mira, pues ya, digo, podemos, eh, acá, ya que estábamos hablando de los motores de, de, de Hispano-Suiza, el 12Z, podemos acabar de contar la historia del 109 y, y de ahí nos pasamos al buchón, que a la gente le va a gustar, y luego de ahí pues a lo que nos dé tiempo. Venga, tira, vamos a por, vamos a por el 109 español. 
pues como estábamos contando, eh, se intentó montar el motor el 12Z, pero mmm, la tirada era muy corta, los gastos de producción se disparaban, no, los materiales eran malos, había un mogollón de problemas y resulta que mmm, se había acabado la guerra y era relativamente fácil conseguir Rolls-Royce Merlin a buen precio, mmm, bien acabados, eso sí, la versión civil, en vez de tener tres etapas de compresión tenían solo dos y pues fue como es eh, al final entre montar una para, un, acabar de desarrollar un motor que tenía los típicos problemas de nacimiento o un no motor que estaba probado, pues el motor que estaba probado y de ahí se pasó de hacer el, el 1109 a, a la versión directamente de, de Rolls Royce que es el buchón. El famoso bueno, pero no fue así. inmediatamente seguido, ¿no? Porque entiendo que para poder comprar los Rolls Royce, aunque civiles, eh, no iríamos al contrabando como a los israelíes, sino que tendríamos que esperar que Eisenhower viniera aquí a levantarnos el embargo, que fue más o menos por el año 50 y algo, ¿no? Eh, sí, por eso digo que eso ya había terminado la guerra, ya había terminado todo. Que es que... Ah, había terminado la guerra, el, el aislamiento de después de la guerra y todo. O sea, bueno, que estamos escucha, hablando yo... ya prácticamente casi en los años 60. Mm, bueno, no, 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 no tanto. Hubo, por lo que tengo entendido, hubo unos diseños posteriores. Lo que pasa que es que lo del buchón, si os parece un día, lo deberíamos de tratar en profundidad porque merece una historia aparte. Eh, parece ser que primero se trató de ese motor que has dicho tú, de ver si, si se podían castrar en las células de los 109. Los 109, por cierto, se habían fabricado ¿dónde? En Sevilla puede ser, me parece. Sí, a ver, los, los 100... No, se compran las células. Aquí llegan las células que se habían comprado del 109 G2 y llegaron unas cuantas células y el resto ya se copiaban y se fabricaban en, en Triana. Ah, eso. Eh, y ya os digo que nació eso como el, 100, el 1109, el HA 1109. Vale, pues oye, lo que os quería decir es que el otro día leí como que España, por supuesto, en ese periodo de aislamiento, lo que vamos a llamar, o lo que conocemos como el periodo de autarquía, estuvo buscando motores donde pudo. Decías tú lo del contrabando. Eh, parece ser que andaba a la caza y captura de cualquier motor que pudiera valerle. Entre ellos me ha llegado la nota de que había unos motores humo, que serían los de los bombarderos en realidad, que esos también eh, los montaron algunos de los, los S-199, los Messerschmitt esos checos, que resultaban bastante... Mesec. Sí, los Mesec, los Mula, que resultaban, bueno, como su nombre, bastante tercos. Y parece ser que en Francia se consiguieron comprar, creo que es en, no es en Francia o en Polonia, se consiguieron comprar unos cuantos motores que, bueno, cuando llegaron a España, muy ilusionados, esto vamos a montarlos y tal, y resulta que como habían estado almacenados mucho tiempo, en mal lugar y tal, venían bastante en mal estado. Aunque luego estos me parece recordar que luego se montaron en los, en los Henkel 111. A ver, el, eh, lo diré, en la versión original de, del 109 español vuela en el 51. Perdón. Jesús. <risa> Decía, la, la versión original del 109 con el motor 12Z, vuela en el 51. Con el Rolls, vuela el 29 de diciembre del 54. Sí, hay que ver, hay que, ver el, que por detrás hubo una importante cantidad de problemas de primero de desarrollo y después de a ver dónde conseguíamos unos cuantos motores que pudieran ser útiles. Y lo, los motores son comprados, ya os digo, son comprados como civiles, ¿no? Joder. Jesús, esto va para tomas falsas. Eh, los lo, lo motores que compran, compran la versión civil porque la militar directamente nos la vendían, entonces tienen que matar la civil. Por eso los buchones se convierten en muy buenos aparatos a baja cota, porque no tenían compresores para subir. Y estos mismos motores son los que montarán en el siguiente avión que podemos hablar, que es el CASA 2111, claro. que es el Henkel 111, que efectivamente también monta el Rolls. Y el problema que dieron los Rolls en ambos aviones es que giraban al sentido contrario que los originales. Sí, tengo entendido que eso además obligó a una adquisición de otras palas, de, de otras hélices, eh, precisamente para tratar de corregir estos defectillos, ¿no? que además vosotros sabréis más que yo, por supuesto, como que también además daban cierta inestabilidad en el vuelo, daba algunos vicios un poco raros. Más que dar vicios raros, eh, hay que pensar que una aeronave que de esta potencia, que lo que se hace es para un motor de mil y pico caballos que gira en un sentido, lo que se hace para contrarrestar el par es que se configura el empenaje de cola para que en parte el par sea configurado por el empenaje de cola por defecto. Si cambias el sentido de giro, tienes la cola configurada para contrarrestar el par contrario. Entonces, pues, hubo que adaptar ligeramente la cola. Bueno, una cosa además que hay que saber es que 
eh, hablando de los pares giroscópicos, pues los americanos fabricaban motores que funcionaban a izquierdas y motores que funcionaban a derechas, por ejemplo, para el P38, con lo cual un motor compensaba el par giroscópico del otro y entonces no tenías ese problema de que el avión se te fuera para un lado. En cambio, eh, eh, los alemanes, para ahorrar, los fabricantes que giraban para el mismo sentido. Entonces, eh, despegar con un Heikel 111 era bastante más difícil que, de, que despegar con un avión americano. Porque tenías que tener pisado el, el pedal del timón para el otro lado. Entonces, claro, si tú habías aprendido en un Heikel de verdad y de repente te cambiaban el motor a que giraba para el otro lado, pues tenías un problema. Oye, Ignacio, para, o José Manuel, me da igual. Yo que soy absolutamente, bueno, aparte de negado para la mayor parte de las cosas en la vida, para la aviación también. Eh, al final, lo, la conclusión que saco de lo que estáis explicando es que como la hélice gira en un sentido, el avión de alguna manera tiene creencia a ir hacia ese sentido, ¿no? Hacia el contrario. Eso es, el avión intenta girar hacia el lado contrario y como es este suelo por debajo, lo que te hace es desviar para ese lado. Bueno, así nos hemos enterado bastante más. Pero en el aire lo que te hace, por ejemplo, es una cosa que pasaba con los motores rotativos en la Primera Guerra Mundial, era que si según despegabas, inclinabas el avión para la izquierda, como el motor, bueno, estoy hablando de, de los Fokker de R1, por ejemplo, como el motor giraba también para la izquierda, giraba esto, como el motor giraba en el otro sentido, hacia la izquierda te mandaba hacia el suelo, pero si girabas hacia la derecha, te subía. Entonces sí. esas cosas había que tenerlas muy en cuenta. Pero es, eso ha pasado básicamente con el motor rotatorio. Tenías una inercia brutal ahí, tenías un momento de precesión giros, giroscópica brutal. Entonces, sí, cuando alabeabas a la derecha o a la izquierda, el avión tendía, se acoplaba el movimiento y el avión tendía a, a picar o a trepar. Como cuando vas en moto y en vez de intentar girar eh, inclinando la moto, intentas girar torciendo el, el manillar. Porque la, la moto tiende a tirarte, a volcarte, pues algo parecido. Pero en este tipo, en este tipo de aeronaves no pasaba tanto el tema de la precesión giroscópica, sí lo que comentabais de, de, de que efectivamente eh, si el motor gira en un sentido, pues eh, pa, a, por algo parecido a la conservación de fuerza, no eso de la acción y reacción, pues el equivalente de la física en movimientos eh, rotatorios, cuando estás intentando, cuando la hélice está rotando en un sentido, pues el aparato intenta rotar en sentido contrario y tienes que corregirlo con pedal. Vale, bueno, vamos a centrarnos. Henkel 111 de España. ¿De dónde salen las células? ¿Dónde se copian? ¿Y qué motores llevan? Pues igual, básicamente se fabrica bajo licencia eh, y le montan los Rolls Royce por lo mismo que a los otros. Eh, como hemos dicho, como mencionabas con el tema de los humo, no solo es problema de que se conserve mal o que se fabrique mal, es que llega un momento en el que con la cantidad de pérdidas que tenían los aparatos, no te merece la pena hacer un motor de una calidad exquisita. Eh, se ahorra costes, se fabrica peor, eh, tienes a los hombres en el frente y tienes la mitad de ellos para fabricar, pones a fabricar a mano de obra no especializada. En definitiva, que para un avión que te va a volar cuatro misiones te vale, pero para un avión que vas a utilizar, digamos, eh, de forma constante y en tiempo de paz, como en ese momento España, pues necesitas algo más longevo. A eso ponle la dificultad de conseguir los repuestos, eh, Alemania perdiendo la guerra y al final perdió la guerra del todo, pues no toca más remedio que buscar otro motor de esa potencia y que pueda encajar más o menos. Y metieron el, 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 el Rolls. Y encaja más o menos, digo, si os dais cuenta, la, el radiador, la boca es mucho más grande, la que tiene tanto el Pedro, el 2111, como la que tiene el Buchón, y es porque era ligeramente distinto y, y tuvieron que hacer el hueco para poder acoplar el radiador por debajo como podían. Sí, bueno, porque el Henkel llevaba un Humo, eh, que era un motor bastante más antiguo, y el otro llevaba un Daimler Benz, o sea, es que se parecían como un huevo y una castaña, eh, entre los tres, eh, si contamos en Merlin. Básicamente. 
O sea, que fue un poco de, de chapucería española la que consiguió integrar motor y célula. No es chapucería, al final es eh, sobrevivir y adaptar un motor. Y el adaptar un motor a cualquier otro tipo de aeronave es algo bastante típico. Ahí tiene el, el Ki-61 japonés fue adaptado para montar un motor radial y cualquier avión moderno puedes llevar dos o tres tipos de aviones, o sea, de motores, perdón, con lo cual realmente no es una chapuza, es toda una célula y se hace un diseño de una bancada distinta para acoplar un motor distinto. O sea, eso realmente es ingeniería pura y dura. O sea, que nuestras fábricas, nuestra industria, dentro de las limitaciones que tenía, tenía la capacidad de sacar lo mejor dentro de, de esta penuria. La industria española, la única limitación que tenía era de materiales. La mano de obra, la capacitación y los ingenieros eran muy buenos. De hecho, ahí están, pues eso, que se mantuvo en vuelo aeronaves, digamos, de los años 30, pero se diseñaron otros otro tipo de aviones, ¿no? Ahí está el diseño de, del Triana, del Saeta eh, y similares. Bueno, no está mal y además se construyó en bastantes unidades. El, del buchón creo recordar que se hicieron unas 170 y tantas de diferentes versiones, con diferentes motorizaciones y de casi 200. Bueno, hablo muy de memoria. Un día ya cuando tratemos estos temas ya, ya, ya nos centraremos más. Y del Hinkel 111 español yo creo que se hicieron casi 200. Pero bueno, si no, oye, están los comentarios en, en iBox para que el que lo sepa, que nos lo corrija y se lo, y se lo agradeceremos. Oye, pueden ser de en torno a los 200, pero si nos ponemos a hablar de números, nos sale un monográfico y no nos vamos a dormir ni mañana. Nada, Así nada, que... nada, vamos a ir poco a poco. Esto es un programa un poco genérico y hay que, hay que centrarse. Bueno, hemos visto el buchón, hemos visto el Hinkle 111, seguimos. Si quieres conocer los episodios más apasionantes, desconocidos y curiosos de la historia, la Biblioteca de la Historia te espera. Puedes encontrarnos en Ivos, podcast perteneciente al sello Ivos Originals, con Gerión de Contestania. We've mentioned the Air Force, who were extremely courageous and uh, very good. Si eres un piloto de caza, tienes que ser bueno o estás muerto. No importa de qué país seas. Tienen que tener muy buenos reflejos y ser muy buenos. Los argentinos, imagínate, eran corredores de autos, jugadores de polo. ¿Qué mejor tipo para tener sentado en un avión de caza? Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían cómo atacar el buque. Se alinearon todos, uno detrás de otro. Y vinieron, vinieron por la popa. El capitán rápidamente ordenó máxima velocidad. Tratábamos de maniobrar para poder dispararles. Pero parecía que... Que a cualquier lado que el capitán girase el buque, pues siempre había un avión alineado sobre la popa, listo para atacar. Veteranos en la Guerra de las Malvinas, 1982. Una iniciativa de niebla de guerra para 2022. Os esperamos. Será en abierto. No os lo podéis perder. No me nada. Es algo ínfimo. ¿Cómo recibieron la noticia si es que ya la escucharon de que se verificó un ataque en las Islas Georgias y que fue rechazado? ¿Qué sienten ante esa noticia? Y bueno, que nos preparamos ya con más ansia en cualquier momento. Si hay que entrar en combate, vamos a entrar. Prefieren que sea antes que después. Cuanto antes, mejor. Gracias y suerte. José Manuel, mira, antes me has mencionado a, creo que era Marcel de Boatán, de Boatine o de Boatín, eh, cada uno lo hemos pronunciado de una manera diferente aquí offline. Eh, ¿Este fue el único caso en que llegaron 
ingenieros aeronáuticos del extranjero? ¿O, ¿O España se benefició de esa neutralidad, bueno, de ese periodo de no guerra y, y fue, digamos, como acogió más gente de esta? ¿Y, y qué, hubo algún diseño que saliera gracias a ellos? A ver, después de la guerra, eh, pues hay ingenieros en el paro y los ingenieros en el paro tienen que buscarse las habichuelas. Entonces, por ejemplo, Kurtank acabó en, en Argentina, Willy Messermit acabó bebiendo fino aquí en Sevilla y hubo algún otro más, como por ejemplo de Guatán, que se vino de Francia para acá, pero eso fue algo bastante común. Eh, también pasó con el tema de los motores. Aquí hubo eh, los que no fueron secuestrados, eh, digo, convencidos por los rusos para irse con ellos, fueron convencidos por los americanos con la operación Paperclip y los que no, pues se fueron donde pudieron. Y aquí, pues como comentó, eh, Kurtán que acabó en, en Argentina y aquí en España acabó Willy Messermit y acabó de Wittin. Y cada uno se hicieron sus pinitos en los diseños, en los diseños eh, españoles, ¿no? Sí, uno de ellos, el francés, que fue quizás el primero que vino, este llegó a, a, querer, a preparar o a diseñar, al menos tengo entendido que como mínimo una maqueta tamaño real de un caza que, bueno, que de haber volado podría haber sido pues es una, una evolución del de Boatín 520, que dio buen resultado en Francia y que podría haber sido casi el, uno de los cazas principales del ejército del aire español. Pues, digamos que eh, tiene de dos denominaciones, ¿vale? es el HS-50, el hispano 50 o el de Watin D-600 y es efectivamente la evolución del D-520. Eh, igualmente iba a montar el hispano suiza 2Z, eh, iba a ir equipado con ametralladoras de 7,5 milímetros y con cañones HS-404 de 20 milímetros y se fabricó lo que es la maqueta, eh, pues eh, lo que ahora se hace con CAD, Ahora para poder ver si hay interferencias, si se puede montar el eh, mejor rutado para poner los cables, la hidráulica y demás, pues antes que no había CAD se hacía con maquetas y se hizo con una maqueta de madera. Y de hecho se pueden ver y ver fotos de la maqueta el, del HS-50 en San, en San Jacinto, en, en Sevilla. Y hay algún dibujo por ahí bastante chulo. Y la verdad es que, pues bueno, tiene una imagen más o menos típica de, de los cazas de los años 40, eh, pues el perfil de un 109, de un P40, pues así, con el tren retráctil, con patín de cola, eh, sin cabina de burbuja, siguiendo la línea típica de, de los alemanes y de los franceses, eh, con, en, con la cabina enrasada con la parte trasera del fuselaje, eh, pero en principio no, no salía adelante. No, entre que habían llegado los 109 g y que el motor no, que se había decidido para él no funcionaba pero vamos, imagino sobre todo que porque va, eh, el, la cosa tuvo que ver con el desarrollo del avión desde cero ¿no? eh, terminar de desarrollar un avión cuando ya tienes un 109 que sabes que funciona y que funciona muy bien pues se tiró con el 109 Sí, ¿Qué? fue un poco de economía de medios, entiendo y bueno, lo más lógico y normal cuando, además sobre todo cuando ya has metido pasta para que esto salga adelante el... Oye, una pregunta. Hemos dejado un poco olvidados a los 352 o Junkers 52 que se fabricaron. Uh -huh. ¿En ¿Los es. motores de estos eran más fáciles de reproducir o, o montaron otro tipo de motores? Eh, pues antes hemos comentado que Elizalde había fabricado los motores radiales que montaban los, los, los Mosca y los Chato. Pues simplemente se hizo un trasplante de, de motor. Se quitaron los motores radiales alemanes y se metieron los motores de Elizalde. Entonces simplemente es, no, no se produjo ningún motor alemán ni se copió. Simplemente se, se, igual que se hizo en el buchón, se trasplantó uno por otro. Y que también, por cierto, dieron muy buen resultado estos aparatos. Pues a ver, eh, que pensar que no deja de ser el, el Elizalde Beta luego posteriormente en masa beta eran los motores que estaban basados en los M25 y el M25 a su vez era el White Cyclone Entonces, bueno, el White Cyclone americano era un buen motor, el M25 era un buen motor, pues el, el beta pues salió buen motor también pero es que era un motor que ya llevaba mucho rodaje 
Claro, sí, tenía mucha prueba por detrás. Efectivamente. Eh, ¿Algún tipo de, de avión de entrenamiento se hizo? Porque hemos hablado de, del caza que se había elegido como caza tipo, hemos hablado del bombardero, hemos hablado del avión de transporte. ¿Y para la escuela de vuelo se hizo alguna cosa al respecto? Pues hicieron varias cosas. Una, mantener el vuelo las Booker. Y las Booker se mantuvieron en vuelo también gracias a los motores de en masa, a los Tigre que era una copia del motor de cuatro cilindros que llevaban. Entonces son cuatro cilindros muy refrigerados por aire en línea, muy al gusto de, de los de la época. Que se habían utilizado en las Booker o en, en las de Havilland, un típico motor de cuatro cilindros invertido, refrigerado por aire, con la entrada poca de aire entrada por abajo y ya está. Y este motor fue el mismo que se, que se utilizó, es el motor Tigre, se utilizó también en, en la Vespa de AISA, de Aeronáutica, Aeronáutica Industrial Asociación Anónima. Vespa es el, el mote cariñoso, ¿no? La, la PECO, la Vespa es la, la AISA y 111. Y la, oh, la 111, la 115. No, da igual, una es la, una es la Vespa y la otra es la Garrapata. Y la Garrapata. La 115 es la Garrapata. Y la, y, y la, la, la garrapata viene precisamente de eso, porque es un motor que se había desarrollado para una aeronave que es tubo y tela y es muy ligera, que es la Booker, y la, la, la Vespa es un avión pequeñito, mientras que la garrapata es un avión grande, pesado, eh, y sigue llevando el mismo motor. Entonces, claro, en comparación con la Booker, pues las prestaciones bajaban mucho y decían que costaba separarlo del suelo con una garrapata. Mira, confirmo, confirmo la I-115 es la garrapata, voló por primera vez 20 de junio de 1952. Eh, y la otra, la Vespa, fue el último avión que estuvo volando en Infante de Orleans, hasta casi los 90 años. Ya, 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 ya que echarle ganas. Sí, oye, estas avionetas, imagino que por la pinta que tienen que he visto la foto, que son monoplanos, ¿estos eran ya un poco el entrenamiento avanzado, una vez se pasaba de las Vickers? No, esto viene a ser igualmente un entrenamiento básico. Y ya digo, de hecho, estas serán en teoría el sustituto de las Booker. El problema es que la garrapata nunca llegó a conseguir la confianza de la gente como para ser el sustituto, pues por eso, porque era muy pesado, muy lento, muy eh, eh, viniendo de una Booker no, no gustó. Y la otra, la Vespa, pues... Eh, terminó más bien de, de juguete o eh, al final el, el peso del entrenamiento recaía en las buques, eran baratos de mantener, eran fácil, había muchísimas y, y, y era fácil de, de, de tener en vuelo. Y luego hubo otro intento de hacer motores, otro, otro par de entrenadores, uno, uno sí que voló, fue el, 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 el Saeta y el otro es el Triana. Y digamos un poco que a estos otros entrenadores pequeños como la Vespa o el eh, Rapata les pasó un poco como el Triana. El Triana era un muy buen avión, ya con la cúpula de burbuja, estaba diseñado alrededor de un motor radial y las prestaciones del avión eran impresionantes. Y además se había desarrollado para compartir a la empenaje cúpula con el Saeta, con lo cual encima mejor que mejor, ¿no? Eh, dos aviones por el precio de uno en la misma fábrica de montaje, solo hay que cambiar la sección de morro y, el, y, y los motores. Pero una vez más volvemos al tema de la economía. Igual que salía más barato comprar los motores Rolls-Royce que terminar de desarrollar el 12Z, pues eh, llegaron a mediados de los años 50 los T6 americanos que venían rodados, baratos y por dos duros y entre terminar de desarrollar el Triana o ver qué hacer con la Vespa o para que si ya te estaban llegando los T6 que sabías que funcionaban y que funcionaban muy bien y por dos duros, pues digamos que esa ayuda americana, aunque ayudó a modernizar a, a, al ejército al aire, a la industria le vino muy mal porque lo que hizo fue eh, dejarla totalmente inutilizada. No, no se desarrollaba nada porque para qué si era salía más barato comprarlo fuera. Sí. Oye, otra pregunta que os hago. Eh, he visto otros diseños, como puede ser la hispano-suiza eh, HS-42, me parece que es, la HS-43, y he visto por ahí otra avioneta, la Huarte Mendicua HM-1, que creo que hubo incluso algún otro desarrollo. ¿De estos qué me podéis decir? Le, al hispano-suiza HS-42 le pasa lo mismo que al Triana. 
De hecho, el, el HS42 y el HS43 son predecesores del Triana, con la diferencia que son de moto, de tren fijo. Si veis las imágenes, podría ser una especie de T6 con, con tren fijo. Y le viene a pasar pues lo mismo que a los otros. Por un lado, su desarrollo se cortó para favorecer al Triana, que ya tenías eh, tren retráctil y demás. Y por otro lado, que los pocos que se fabricaron, aunque se fabricaron y, y, y hubo escuela, pues si te salía más barato el T6. Entonces, volvemos a lo de que le mató el... La ayuda americana acabó con la industria española. Efectivamente. El otro día hablaba con Enrique Enrique Vázquez, un compañero de Niebla de Guerra mexicano, que argumentaba algo parecido en cuanto a los diseños que en su momento hubo en los años 20 en, en México y que prácticamente fueron eliminados precisamente por la influencia norteamericana. Oye, no me acuerdo cuál de estos diseños. Tengo entendido que se diseñó como... Bueno, su originalmente debía ser un avión de de adiestramiento básico, pero era tan malo que al final solo podían pilotar gente que, que tuviera bastantes horas de vuelo por los muchos vicios que tenía. Pasa que ahora no recuerdo cuál de estos que hemos hablado es. ¿Os suena alguno? A ver, en principio el que sea tan malo que te pute no es malo para el entrenamiento, todo lo contrario, te hace espabilar. De hecho, la buquer era conocida por eso, porque eh, te, al, al piloto no le permitía dormirse, tenía que estar totalmente despierto para poder eh, llevarla, entonces eso en sí no es malo. Entonces yo digo, a mí lo que me suena fue eso, llegada de los T6, pues a tomar por saco los aviones españoles. Qué lástima. ¿Hubo algún otro aparatito que se nos haya olvidado y que valiera la pena mencionar? A ver, comentase el Duarte Mendico, a que viene a ser muy parecido al, a la garrapata, que iba, iba con, un, con un motor Argus, que es alemán, pero se fabricaron tan solo dos variantes, unas pocas variantes, ¿vale? se fabricaron muy, muy poquitos. Y básicamente le pasa lo mismo llega el Texan y para qué o sea, tú, jate, le introducen en el 52 le retiran en el 58 Sí, porque estos, la mayor parte de estos diseños tengo entendido que son de los años 40 pero comenzaron de verdad a terminar funcionando, acabada la guerra y, y que, bueno, pues lo que hemos dicho que casi casi algunos se plantaron en, en mediados de los años 50 como por ejemplo le ocurrió al Buchón y no sé el Henkel 111 el, este me parece que voló un poco antes, me parece, o al menos algunas unidades volaron un poco antes. El Henkel, tanto el Henkel 111 como el 109 son de los años 30, pues fueron de los que más tarde vieron servicio, estuvieron incluso volando en No, pero en me, el refiero, me refiero al servicio en el, en el ejército del aire español. No, no los diseños, o sea, no los modelos ya montados que llegaron a España, sino me refiero a los que se construyeron en España. Hubo de todo. El, el Arte Mendico es los años 40 y terminó volando en los 50, pues por lo más, es, dinero, disponibilidad de material, disponibilidad de motores. Eh, y sin embargo, pues por ejemplo, los, el, el que hemos mencionado, el Triana y el, y el Saeta, son posteriores. De hecho, son de cuando llega aquí ya eh, Willy Messermit y empieza a colaborar con la industria española. Entonces hay un poco de todo. Bueno, esos casi los vamos a dejar un poquito... Yo pienso que eso es mejor dejarlos para otro día porque yo creo que son un poco ya, quedan un poco fuera de este periodo de autarquía, ¿no? En el que hay que valerse con lo que se tiene y con lo que se puede fabricar aquí. Yo creo que llegan ahí justo al límite. Exactamente. Es, sí, sí. Están ahí en los 50 y llegan justo al límite. Sí. La industria aeronáutica española presentó también en 1955 el bimotor Casa 207 Azor, continuador de una serie de aparatos de transporte medio, iniciada algunos años antes con el Alcotán. Con capacidad para 40 pasajeros en un radio de unos 2.000 kilómetros y a una velocidad de 375 kilómetros hora, el Azor prestó servicio en las líneas aéreas nacionales y en el Ejército del Aire, siendo adquiridas en los años siguientes varias unidades por Alemania Federal. El Hispano Aviación HA-200, popularmente conocido por Saeta, primer reactor militar diseñado y construido en España bajo la supervisión del famoso profesor Messermich, realizó también su primer vuelo en 1955, resultando sin duda la más destacada efemérides aeronáutica de ese año. Hay otros aparatos que ya van a ser aviones de transporte para modernizar... Eh, pues entiendo que el, que el transporte español, como eran el, el Alcotán y el Azor. ¿Estos también son más o menos de ese periodo? 
Eh, sí, son también del mismo periodo y les viene a pasar otra vez lo mismo. Son diseños que son muy buenos, son diseños con unas líneas aerodinámicas limpias, recuerdan a, a los Douglas, ¿no? a los Douglas Commercial de C3, muy similares, y les viene a pasar lo mismo. De repente, ahí de, igual que los, eh, los Saeta inundan las fuerzas aéreas de todo el mundo porque hay un, un excedente militar de, de, de Texan brutal y, 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 y inundas todas las fuerzas aéreas con tu excedente de Texan, pues pasa lo mismo con el, con el DC-3. El DC-3, el surplus que había, el exceso de ellos que había, mató muchos proyectos de transporte de, de posguerra. De hecho, incluso mató a su, a su propio sucesor, ¿no? Al Super DC-3. Porque ¿Quién iba a comprar un Super DC-3 habiendo DC-3 por dos duros? Entonces, pues bueno, le, a estos dos aparatos les pasó eso. De hecho, terminaron en servicio solo con el ejército porque, pues bueno, por aquello de justificar el gasto, ¿no? El ya que se había hecho el desarrollo, pues comprar algo y no, no arruinar a la industria que había hecho una inversión para desarrollarlo. Pero los, los mataron con la llegada del material americano. Vale, ahora vamos a continuar, pero primero un, una pausa. Cuba, Filipinas, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Los medios que se emplearon en ella, los Mauser, las MG42, a Thompson, las Gatlin, los Enfield... Todos estos temas muy especializados, tratados en profundidad, junto con sus protagonistas, los puedes escuchar en nuestros programas de fans de Niebla de Guerra. Suscríbete al programa de fans de Niebla de Guerra y disfruta muchísimo más de tu podcast de Historia Militar. Desde solo un euro y medio mensual puedes enrolarte con nosotros y vivir nuevas aventuras muy especiales. Te esperamos. Bueno, hemos hablado un poco muy, bueno, por supuesto, muy por encima de todo esto que, caray, que la gente no se nos eche encima, que es que si nos ponemos a, a hablar de, de cada modelo que llegará un día, bueno, esto puede ser eterno. El, ¿Cómo fue el historial de todos estos aviones en el, bueno, de todos o por lo menos de los más significativos dentro del ejército del aire español? Pues como comentaba, el problema de muchos de ellos es que murieron por la llegada de material americano y me cuesta que no es el único país en el que pasó, eh, pero bueno, fue lo ocurrió. Eh, había material muy barato eh, y es lo que ocurre, ¿no? ¿Para qué vas a desarrollar algo? Entonces se compraron las unidades mínimas imprescindibles para no arruinar a las empresas que los habían desarrollado, estuvieron en servicio en el ejército, eh, pero realmente algunos durante muy poco tiempo, había algunos que eran cuatro, cinco años, seis, o sea, lo mínimo, y enseguida se homogeneizó al material americano. Yo creo que lo más destacado es el cómo se estiró el uso de, de, de los buchones y de los 109 que llegaron a participar en, en Marruecos cuando re, realmente ahí tenían que estar ya participando los sabres, ¿no? Sí, hablamos de la guerra de 2011 y los y los 3000 y los 352 que esos en la guerra de Ifni funcionaron y funcionaban mejor que las bombas que tirábamos, que no explotaban, que al final acabamos empujando bidones con el pie por la puerta del avión para que se bidones de gasolina para que se encendieran. La bomba frías, esa es la bomba frías, un bidón de gasolina sujeto con una granada que lo tiraban y era una especie pues de napal a la española. Claro, porque las bombas que teníamos habían estado almacenadas tanto tiempo que cuando las lanzabas no explotaban la mayoría. Bueno, eso fue... No, hay un... Supongo que cuando esto esté publicado ya habrá por ahí algún programita sobre IFNI, pero efectivamente, sí. Falló muchísimo el tema del, del armamento, hasta el punto de que se calcula que hubo un fallo de, en las bombas que se lanzaron de un 35... De, o sea, perdón, que solo funcionaron un 35% de las bombas que se lanzaron que eran las que se conocen como, sobre todo las que se conocen como negrillas, que eran bombas de, bueno, de diseño alemán de 50 kilos, ¿sabéis? Y sí, 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 hay muchas que, bueno, incluso se habla de una de las primeras operaciones, eh, que es cuando se tiene, que me parece que es en la miniguerra que hubo en agosto del 57, que se llegan a lanzar 140 bombas y creo que recuerdan como que se oyeron 4 o 5 explosiones nada más. 
Bueno, yo creo que fue la participación más, más, más señalada, que los Casa 2111 estuvieron en servicio en aquella, los Casa 352 estuvieron en servicio y los buchones estuvieron en servicio. De hecho, al final las eh, eh, acababan haciendo ataque a tierra un T6 Texan, que me sorprende todavía que pudieran hacerlo porque era material americano y, y, y por lo que se utilizaban los sabres era por porque era material americano. Supuestamente, ¿no? mira, esto te lo puedo contestar yo, supuestamente era porque se habían adquirido en Francia. Ajá, o sea que el tema del, del famoso veto de utilizar material americano contra aliados eh, estadounidenses, eh, te lo podía saltar porque en teoría los T6 no, no venían directos desde... Exactamente, era material francés. Eso, eso está mucho más controlado ahora. Ahora, <risa> aunque viniera de Francia, estaría, estaría vetado. No, pero a ver, el, yo es que te lo tengo un poquito fresco. La verdad es que sí, que se utilizaron el, el material español puro y duro. En tierra, ojo, hubo material, bastante material norteamericano y este, bueno, también en algunos casos venía un poco bajo la mano de Francia. Vaya usted a saber si no a través de Francia se adquirían, incluso hay teorías al respecto de que, oye, necesito emplear esto, vale, venga, que te lo den los franceses y ya te lo repondremos y cosas de este estilo. De todas maneras, bueno, los, los buchones emplearon los cohetes Oerli con de 80 milímetros y fueron utilizados como avión de, de ataque a tierra. Lo que pasa es que adolecía, y de esto sí que sabéis más que yo, adolecía de eso, de falta de visión y que bueno, no era propiamente un avión para, esa, para ese tipo de misiones de ataque a tierra. Digamos que la falta de visibilidad y sus propios condicionantes hacía que el T-6 fuera un poquito poquito más eficaz. Y eso que el T-6 tiraba de ametralladoras y los mismos los mismos cohetes Orlicon, ¿eh? o sea que más o menos. Y bueno, los, los B-2, los B-2 sí, que eran los Henkel 111, estos, si no hubiera sido por los problemas que tenían en las bombas, hubieran dado un muy buen resultado. Ah, metrallaban, llevaban a cabo metrallamientos utilizando la metralladora que es, llevaban es en el lo, morro. Es lo de siempre, ¿no? Un arco y una flecha es, es un arma anticuada, pero si te pega te ha matado igual. Bueno, la, lo bueno en este aspecto es que el, bueno eh, nos enfrentábamos a bandas que no tenían ni defensa antiaérea ni tenían aviones, con lo cual la superioridad era neta. Lo curioso es que al final de, el, el peor de todos era el Saeta, que se adoptó, se adaptó para hacer eh, ataque a tierra, se le puso depósito suplementario en, el depo en, en la cabina trasera y demás. Y dicen los pilotos que volaron el Saeta por aquel entonces que el problema del Saeta es que tenía todo lo malo de los reactores, todo lo malo de los pistones y lo bueno de ninguno de ellos. Es decir, consumo muy alto como buen reactor que es, no, pero sin embargo no podías volar muy alto, que hubiese sido lo suyo para reducir el consumo y poder hacer ataques porque no le daba por el techo operativo. O sea, era es un aparato que estaba pensado para que la gente aprendiera cómo funcionaba un reactor. Entonces tenía todo lo malo de los unos y de los otros y lo bueno de ninguno de ellos. También suelen comentar que, que, que volaban tan bajo que al final la, la arenilla que estaba suelta les acababa lijando la pintura de inferior de, de, de los aviones. ¿no? Eh, y los buchones, pues al final, quieras que no, tenían los cohetes y tenían los cañones de 20 milímetros. Es cierto que la visibilidad tal vez no es la mejor y no sé si en los T6 irían uno o dos tripulantes. Si iban dos, eh, ayuda mucho a la hora siempre de navegación y de ataque. Mientras que la cabina del, del 109 es estrechita con relativa poca visibilidad y pensado más para combate aire a aire que para, que para atacar abajo. Aún así, insisto, con los cañones de 20 milímetros y más los cohetes, era buen aparato. Sí, volaron pocas horas de vuelo. Hay que decir que no se perdió ninguno por fuego antiaéreo, pero sí se perdieron por accidente. Se perdieron dos Henkel 114 por accidente y los buchones creo que se perdieron como media docena y casi todos también por accidente. Además, la mayor parte en el despegue y en el aterrizaje. Pero sobre todo por las pistas de aterrizaje que eran fatales. O sea, algo muy parecido a lo que ocurrió en las Malvinas con los Pucará que también la mayor parte eh, sufrieron accidentes y fueron quedando inutilizados porque la, ni las condiciones climáticas ni las pistas de aterrizaje eran, eran las adecuadas. Finalmente se celebró una brillante demostración aérea en la que participaron diversos tipos de aviones y helicópteros. Hubo arriesgados ejercicios, exhibición de modelos, ataques simulados, lanzamiento y descenso de paracaidistas, desembarco de tropas, maniobras de aviones de enlace, exhibiciones acrobáticas colectivas y otras espectaculares demostraciones aéreas que despertaron la admiración del numeroso público congregado en tablada. Bueno, y ahora ya para acabar el, este, este niebla de guerra, me gustaría pediros una opinión. 
¿cuál, cuál es la conclusión que sacáis de, de este material que España diseñó, que España puso en vuelo y que, bueno, y que incluso, como hemos visto, llegaron a realizar operaciones militares, operaciones bélicas, quiero decir, eh, ¿cuál es la conclusión que sacáis de este periodo de autarquía en el que España hizo lo que pudo con lo que tenía? Por ejemplo, José Manuel. Que en 60 años ha cambiado muy poco la cosa, que seguimos teniendo una industria muy buena, unos ingenieros muy buenos y que están dejados en la mano de Dios por lo que venden los americanos. Ahí va la reclamación laboral, muy buena. Bueno, vamos a centrarnos en los años, entre los años 40 y, y, los, y el 52, 53. No, pues a ver, simplemente creo que fue un buen material, un buen diseño que podía estar a la par de lo que se podía estar haciendo en cualquier otra parte de, de Europa. De hecho, bueno, menos conocido es que llegaron los motores a reacción aquí a España, en vez de ser los Dunkers eh, Jumo, fueron los que hacía eh, Hensel pero llegaron motores a reacción y se intentaron mejorar eh, y se pueden haber puesto en producción. Entonces lo digo que mi lectura es que realmente estábamos a la par que cualquier otro país europeo, que fue una pena la situación en la que se dijo de falta de dinero y de aislamiento. Pero por lo demás, muy buenos diseños y buena ingeniería. ¿Ignacio? Sí, bueno, básicamente lo mismo. Yo tengo... Dicho que es nunca vueles el primer modelo de ninguna serie de ningún avión, porque bueno, normalmente pues es una patata y claro, cuando te encuentras en una situación de aislamiento y de mercado, porque luego claro, cuando tú vas a los mercados internacionales, vender tus productos compitiendo contra Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eh, es prácticamente imposible colocarlos y si no consigues colocar la primera serie, pues entonces no fabricar la segunda, que es mejor que la primera normalmente. Entonces, pues bueno, yo creo que para las oportunidades que nos dieron eh, hicimos, se hizo un buen trabajo en este país. Sí, esto me suena, mira, a cuenta de lo que habéis dicho eh, y consultando, bueno, tengo bastante literatura al respecto, es muy curioso cómo eh, tanto durante la guerra como durante la, la posguerra hasta los años 65-70 hay países, muchos países que tienen sus propios modelos, que tienen sus propios aviones, Estoy hablando de Inglaterra, Francia, Suiza vuela los suyos, creo que hay modelos australianos, modelos canadienses, eh, Suecia, por supuesto España, Italia, algunos de los países del este, incluso creo que hay algún país sudamericano. Y en cambio, a partir de los setenta y tantos, se va reduciendo cada vez más, se va cerrando y se quedan prácticamente como constructores aeronáuticos eh, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y me parece recordar que Suecia algo. Me refiero a aviones complicados, no, 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 no entrenadores, ¿eh? no, no aviones de hélice, vamos a decir, más o menos sencillos, sino hablo ya de aviones de alta tecnología. Sí, Suecia se queda con su SAB, en, 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 diré? en América tienes distintas partes. Eh, Argentina era bastante potente en tema aeronáutico y hacen cosas muy interesantes, incluso con alas volantes. Los, en la zona de pues eso, Polonia, Rumanía, eh, tienen una industria aeronáutica que también hacían cosas muy interesantes, pero unos eh, terminan muriendo en, en la posguerra, porque fue pues, la segunda guerra mundial, y el resto ya, pues, cuando se polariza, y o compras soviético o compras americano. Bueno, yo os voy a dar mi opinión respecto de del material español, de todo lo que he ido... Primero, lo que os he oído, por supuesto, y luego, aparte, pues todo lo que he leído. Yo creo que los diseños en su momento no fueron malos, las elecciones fueron bastante buenas. El, el hecho de bueno de dedicarse a la construcción de aviones de, de origen alemán no, no era ningún error, dado que en ese momento eran los, los potenciales victoriosos de, le, de la guerra en, en Europa. Lo que ocurre es que, posteriormente conforme Alemania ya no pudo ayudar a España, conforme comenzó ya a quedar España tras la guerra prácticamente aislada, la falta de motores, la falta de incluso de instrumentos, yo creo que hizo que precisamente fueran buenos aviones que llegaron tarde y bueno, la prueba de ello es que apenas volaron unas cuantas horas algunos de ellos en la guerra de, de Ifni y que muy poquito tiempo enseguida hubo que, que almacenarlos y quedaron, bueno, pues ya sabemos cómo... Bueno, yo esos... quiero corregirte, corregirte una, una, ver. una pequeña palabrita de lo que has dicho. Has dicho que Alemania no pudo ayudar a España. Alemania mm. nunca ayudó a España. Bueno, vender, Alemania me a vender, por supuesto. cosas a España. Llegó un momento en que no podía vender a España. Pero aquí no se regaló nada, nunca. Siempre se llevaron algo, materiales o dinero 
o, o comida en puertos. Pero Alemania nunca nos dio nada gratis. Ignacio, buena, buena, buen apunte. A ver, yo me refería, por supuesto, en el tema de, de eso, del comercio, el intercambio de tecnología y tal, que recordemos que tampoco es que Alemania diera la última tecnología que tenía. Bueno, pues lo dicho que llegó tarde y que, bueno, al final pues volaron pocas horas, como habéis dicho, y era un material pues claramente obsoleto. Pero eso sí, hubo algunas cosas buenas y es que algunas de las mejores películas de aviones que se han rodado se hicieron con aviones españoles, y me refiero a la batalla de Inglaterra. Sí, sí señor, que la, la base alemana de, de Francia en la película de la batalla de Inglaterra es el, el aeródromo de Tablada, en Sevilla, está sorprendentemente verde, y el Berlín, cuando lo bombardean, resulta que es San Sebastián. <risa> Mira, eso no lo sabía. Lo de tablada es porque los, los buchones me parece que es que estaban allí basados. Sí, eh, eh, por eso era así. Era la base de los buchones, además era donde se estaban fabricando y estaban allí. De hecho, bueno, es que si nos ponemos a contar anécdotas, nos vamos a liar. Eh, pero se puede decir que la famosa pasada baja cota del piloto de buchón que sale en la película eh, le pusieron una multa al piloto de buchón por exceder los límites de seguridad que se habían puesto porque volaba demasiado bajo. Qué bueno. Bueno, lo dejo que si no nos liamos Yo, por esta, mi parte... Esa es mi escena favorita de la película ya, ya sabes que en los simuladores la he hecho muchas veces Nada, un día, un día lo que hacemos es ya centrarnos en una cosa y nada Oye, chicos, muchísimas gracias O sea, me ha gustado mucho el programa Lo he dicho, ha sido un programa muy genérico Pero a la vez nos ha dado una idea un poco de cómo era la industria española Los padecimientos que tuvo precisamente por ese aislamiento Y bueno, que a pesar de todo se pudieron sacar cosas adelante O sea, como yo siempre digo, con mejores medios seremos invencibles no Pues aquí ocurrió algo No había medios, pues no se podía sacar más que lo que se sacó Y demasiado que yo creo que se sacó adelante al respecto ¿Alguna cosa para terminar? Decir que hasta luego pues nada, día adiós, Babsi. Adiós, Babsi. <risa> bueno, amigos, pues nada. Pues este ha sido un programa de niebla de guerra donde hemos tratado ese armamento de autarquía, ese armamento de, sobre todo de, de posguerra que hubo pues en ese periodo en el que España quedó aislada de prácticamente todo el mundo. Amigos, si queréis comentar, podéis aportar lo que queráis, incluso en el grupo de Telegram probablemente pondremos algún eh, fotografía seguro y más que probablemente algún vídeo que nos ha pasado nuestro amigo José Manuel que bueno pues que se habla sobre el Saeta y que nos ha comentado que vale mucho la pena. Acordaros, también podéis visitar su blog, que es sanglaspatrol.com y donde bueno pues ahí él vuelca una gran parte de su sabiduría en, en cuanto a estos temas y os puedo asegurar que es muy entretenido. Sin nada, hemos acabado. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado Niebla de Guerra, te pedimos que le des a Me Gusta. Si quieres también puedes comentarlo a través de la plataforma de iBox y además puedes compartir el contenido con otras personas que conozcas para que así podamos tener mucha más visibilidad. Si quieres además interactuar mucho más, tienes otras posibilidades. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico niebladeguerraprograma.hotmail.com También puedes encontrarnos en Twitter como arroba niebladeguerra1 también nos puedes encontrar en Facebook buscando simplemente a través de nuestro nombre de Niebla de Guerra y de la misma manera también nos puedes encontrar en un canal de Telegram. Además, en este canal de Telegram tenemos un enlace de invitación donde te podrás unir a un grupo de conversación donde aquí pues, nuestros amiguetes discuten de diferentes cosas relacionadas con los podcasts o incluso de cualquier otro tema relacionado con la historia. No te preocupes si no has cogido los datos porque en el texto informativo de cada programa vienen todos y así no necesitas retenerlos de memoria. También quiero recordaros que existe el sistema de suscripción fan donde podéis tener acceso a unos audios exclusivos solo para fan. Si te interesan, únete al exclusivo club de suscriptores fans. Y sin más, muchas gracias por escucharnos y un fuerte abrazo.